decay of an unstable radioactive nucleus <coughs> to form a more stable nucleus or nuclei okay <clears throat> this results into giving out <coughs> alpha beta or gamma radiations okay now first of all we are going to learn about random so random it refers to probability of decay of any or all nuclei at any given time <coughs> all right this is represented by random fluctuations on decay curve i'm going to show you that in a bit okay then you got spontaneous so spontaneous basically means the decay is unaffected by any external factors such as pressure temperature etc and it is represented by the trend of the graph so when we are making a decay curve a decay curve could be made of number of particles versus time or activity versus time or mass versus time now decay curve generally basically it's an exponential curve however it doesn't look like this it shows like spikes all around fluctuations in it but the trend is same so jaise maine aapko bataya ki ye aapke paas actual line hoti hai this is this represents random nature which means sometimes more sometimes less particles decay but overall on average like this line this trend shows spontaneous nature What I mean by this is, suppose के एक पर एक हम ना दुकान गए 
इसको कहा यार पांच के जी हमें ना यूरेनियम दे दो इसने दे दिया नाउ द यूरेनियम फर्स्ट टाइम टिकेट ऑन योर बर्ड यू आर वेरी हैप्पी You thought the next time you're going to decay is also on your next birthday, but that's not going to happen. It might decay all of it in the next second or even ten years. It doesn't matter. But that is its random nature, which shows the fluctuations. However, the trend, like it decays in a certain amount of time to a certain amount. that actually depends on its spontaneous nature which means if you try to you know say jaise uh, chemistry hote hai add catalyst to speed of the reaction or something like that i don't know or you heat things or you pressurize things you cannot do anything to it aap kahe chalo uranium which pede mare anch dikhe ki nahi hota aise hoga nahi because wo apni marzi se dikhe hoga is it clear mere bachcho Yes, yes, very clear. Sorry, very clear. Yes. Okay. All right. Now, the probability, probability, okay, probability of decay. Maths के अंदर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कितने particles decay हुए? The change in particles over the total particles will give us the probability. Is it clear, Bicho? And then we can actually see that what is the probability per unit time? Like how many particles, or a percentage, or a sort of you know fraction of particles decay in a certain amount of time? That is basically called the decay rate or decay constant. so every you know uh, radioactive material has its own and simple it's given by a simple lambda and it is the probability of decay divided by the time a change in time okay theek hai ab decay ki iski uh, definition hum kya likhenge iski definition likhenge ki it is the probability of disintegration this integration per unit time remember that it is a scalar quantity and of course it is measured because of the number and measured in second minus 1 or 1 upon second everybody understand this Um, so what's the first one in the second line first word in the second disintegration disintegration is just a fancy word for decay okay understood now speaking of this then हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं सपोज इफ आई राइट आई मल्टीप्लाई लैमडा बाय एन सो आई विल बी हैविंग डी एन ओवर डी टी ऑन दिस साइड आई पुट अ नेगेटिव साइन बिकॉज दिस नेगेटिव शोज दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस is it clear now we can actually integrate it but uh, integration is not in your course if you want i can integrate it for you do you want me to integrate kar de sir तुम लोगों को कुछ लोगों ने मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ी होगी कुछ लोगों ने मैथ्स ही नहीं होगी उनके लिए थोड़ा 
वट आई कैन डू इज ये नेगेटिव से नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस कैसे पता चलेगा इसका मतलब है कि जब भी चेंज आएगा ना नंबर पार्ट चेंज नेगेटिव होगा यानी हम चेंज कैसे लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं ना मिलेगा जी तो फाइनल 25 लेते हैं इनिशियल 50 तो माइनस इंटरेस्ट करेगा दैट नेगेटिव साइन चाहिए ठीक है ओके इसलिए लगाया गया अब हम इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं हम लिखते हैं एन टर्म्स को एक साइड पर ले जाते हैं यानी हम लिखते हैं लैमडा टी इक्वल्स टू डी एन ओवर माइनस एन ठीक है अब दिस इज अ डेरिवेटिव एंड यू कैन एक्चुअली टेक बोथ साइड्स हैव डेरिवेटिव सो यू कैन इंटीग्रेट देम सो इफ आई इंटीग्रेट देम लाइक ऑन दिस साइड सो ये इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम जब टी था जीरो से टी तक and this will be lambda dt and here we can integrate into n so integration of say initial value of n and not le lete hain final value n le lete hain yahan se aa jayega minus 1 upon n dn is it clear <coughs> this is Are not kya kya Uh, मैंने सिर्फ टर्म्स को जब आपके पास ये फैक्टर्स होते हैं ना डेरिवेटिव्स uh, को डेरिवेटिव्स से अगर आपने डेरिवेटिव को खत्म करना होता है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट मलिका आपने मैथ पढ़ा हुआ ना ए लेवल तो आपको नहीं फिर समझ आएगी ये सिर्फ काम के लिए हम करें दिस इज नॉट इन कोर्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ओके ये सिर्फ मैथ समझ आएगा ठीक है बस शाम जी सर अच्छा जो चीज हमने करनी है वो मैं आपको बताऊंगा जहां से आपने लिखना है अब इसको जब हम लैमडा बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी सो लैमडा बाय ले जो ये आ जाएगा टी जीरो वन डॉट टी टी और ये आ जाएगा माइनस एन एन नॉट वन अपॉन एन डी एन चलो अब मैथ्स का तुम्हारा एग्जाम होने लगा वन अपॉन एन की इंटीग्रेशन बताओ एल एन एन बताओ एल एन एन तो इस जगह पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा एन टू एन नॉट माइनस एल एन एन और ये आ जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेट हो गया उस तरफ इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि लैमडा बाय था ना तो वन की इंटीग्रेशन क्या होता है टी आ गया फैक्टर आ गया ना अब हम क्या करेंगे यहां से इसको पुट करेंगे एक तो जीरो आ गया तो ये तो आ जाएगा लैमडा टाइम्स टी यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट ये बात समझ आ गई बसा जी सर आ गई जब लॉग्स माइनस हो रहे होते हैं तो वो एन ओवर एन एन नॉट हो जाएगा ना तो ये एल एन एन ओवर एन नॉट हो जाएगा ऐसी है ना और माइनस को हम इधर लिख देते हैं उससे रिमूव कर लेते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब एल एन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे e से एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस लैमडा टी इक्वल्स टू एन अपॉन एन नॉट और n किसकी इक्वल हो जाएगा एन नॉट e माइनस लैमडा टी तो ये हमारे पास ये इक्वेशन मलिका आपने लिखनी है दिस इज फॉर मलिका एंड एवरीबडी इज इट क्लियर सर ये कैसे आइए कुछ नहीं बताना चाहिए हाँ ये आपको नहीं समझ आएगी आपने मैथ्स ही नहीं पढ़ी तो आपको क्या पता अब ये कैसे आएगी हमने नहीं पढ़ना सिर्फ बसाम के लिए की थी उसके मैं चेक कर रहा था कि मैथ सही है कि नहीं है पास हो रहा कि नहीं पास अब हमारे पास तीन किस्म की इक्वेजन आ सकती हैं जो आपने याद रखनी है कौन कौन सी इक्वेजन आएंगी पहली इक्वेजन है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैमडी दूसरी इक्वेजन हमारे पास आ जाएगी ए इक्वल्स टू ए नॉट E minus lambda t. तीसरी क्वेश्चन m equals to m not e minus lambda t. If you remember, very similar equations we did for uh, uh, capacitance. जी सर. तो capacitance कभी क्योंकि exponential function होता है तो यही होता है. अब इसमें जरा define करें n क्या है. N is the number of particles. At 
time t n not is the initial number of particles exactly jaisa humne capacitance mein kiya tha lambda is the decay constant ye abhi humne thodi der pehle define kiya and t is the time isme a jo hai isko hum kehte hain activity abhi hum isko we define karenge ki activity kya hai is the activity at time t a not is the initial activity baki cheeze wahi same hai isme m jo hai wo mass at time t aur m not jo hai wo mass sorry initial mass theek hai ye baat samajh aa gayi sabko जी सर अच्छा ये हमने याद अब किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की वी आर मोर इंटरेस्ट इन फाइंडिंग द हाफ लाइफ सो इन लेवल्स यू आल्सो लर्न अबाउट हाफ लाइफ राइट सो आई बिलीव कि तुम लोगों को कुछ याद भी होगा जैसे मुझे नहीं आई डोंट बिलीव बट इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन for the number of undecayed radioactive nuclei present in a sample to reduce to exactly so thoda sa upar karenge of its original number in the start ji theek hai ji so matlab ye hai iska iska half life ka matlab ye hai ki aap 5 kg ka dukandar se leke aaye the uranium theek hai So, आपको पता चला कि टू आवर्स में विच इज नॉट पॉसिबल बट लेकिन टू आवर्स में वो टू पॉइंट फाइव के जी हो गया तो so, इसका मतलब है कि टू आवर्स इट्स इट इज इट्स हाफ लाइफ इज टू आवर्स इज इट क्लियर एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस अब पता है वो क्या कहेगा अब ए लेवल में क्या कहेगा वो कहेगा प्रूफ That t half t half का मतलब है time of half life is equal to zero point nine six nine three divided by lambda. ये question आएगा. Where t half this is just a symbol. ये two uh, t two से divide नहीं हो रहा just a symbol is the half life. अब कैसे करेंगे जरा देख लो. so you can pick any equation so let's suppose we pick n equals to n not e minus lambda t so hum ye kya ye keh sakte hain ki at time of half life we could say that n would be equal to half of the initial value what do you guys say जब हाफ लाइफ होगी so n will be equal to n not by 2 i can replace this here this will stay n not aur ye aa gaya minus lambda or t of half life come to it is it clear mai bachcho now n not and net n not can be cancel out so kya aa jayega half equals to e minus lambda t of half life now if i take ln on this side 
and ln on that side. So, you have minus lambda t half time ln e. ln e is just equal to 1. So, basically, we are half ln ko agar humne karna hai, to hum isko likhsikte minus ln by 2 equals to minus lambda t half by 2. Minus and minus will cancel out. So, ln by 2 over lambda will be equal to time of the half life. Can you please find what is ln half, uh, ln 2 on your calculator? 0 0.693. 0 0.693. Over lambda, so hence proof. Is it clear, Mirbacho? Malika, yes, Majagi and a log star, then a Malika. Okay, good. Now, if we have a graph, then we have a graph. So, you have to pass the entha, the time, seconds. Yahan se aap likhne ye n naught hai. So, jab n naught exactly half ho jayega, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, n naught by 2, aur iska half aapke paas aajayega almost, n naught by 4, and so on. So, basically, jo, jo graph aayega, wo aisa aayega. Na haath se bada it might not be that accurate. I'm sorry. But I'll try to make it as accurate as possible. So the time can also be taken on uh, from the graph. So this first half life will come from here. Then this second half life will come from here. And always, these half lives will be the same. Hi Do you guys understand this? Yes, sir. So, we can say that basically we can make a small formula here. That after one half life, you could say it is n naught by 2 is left. Then after 2 half life lives, it will be n naught by 4 left. After 3 half lives, it will be n naught by kilo to uh, eight. <coughs> so, if you look at it, it is a, a two ka square. Hota ja it means after n half lives, it is going to be n naught over two raised to power n. Understood? Lisa is like a cow red. Why did I? Ellen, two sides of it, virus and that. Either say, maybe, but say, either say. Minus or minus cancel ho na? Lambda go to divide kate. Pra calculate by ln2 licking the 0 0.963 as you Now we basically I told you that I'll tell you what activity really is. Okay? So about activity give it. So activity is defined as the number of disintegrations of unstable radioactive nuclei per unit time. Okay, ye x scalar hai and it is measured in becquerels, becquerels, q u e r e l s, named after a very famous scientist who worked on radioactivity, Henry Becquerel. 
Now, the symbol that we use for activity is A. Now, activity ka formula kya Activity is time constant by N. Or activity ka dusa formula mein aapko bata di with respect to, you know, the exponential function that is lambda. Thik hai, mere bachon, any questions here? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इतने अच्छे हो तुम लोग मेजर्ड इन बैक्टीरियल बी सी क्यू यू आर ई एल एस बैक्टीरियल और इसका सिंबल ना यूनिट का बी क्यू से लिखते हैं ख्याल आए कि सर्दियां आ गई हैं तो बारबिक्यू भी करना चाहिए वैसे हमें बुला लिया उस पर तुम्हें मैं नहीं बुलाना पार्टी मैंने खराब नहीं करना अच्छा तुमने वो तुमने लगा देनी है इंस्टा पे नहीं सर इंस्टा पे बस आसमी आसमी समथिंग नहीं नहीं सर जी वो दिन गए अब जब दिन आज नए दिन के आसमी नहीं नहीं क्या कह रहे हैं सर आसमी नथिंग नहीं नहीं सर मैं तो इंस्टा स्टोरी एक दिन क्या होगा बात सुन मेरी बात सर नुमान बैठे हैं तुम्हारी बात बताने लगे एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना मुझे ना स्पॉटिफाई पे आया कि यू आर मोस्ट प्लेड सॉन्ग इन 2021 ठीक है मैंने भाई लगा दिए आगे से मुझे मुझे एज शेम कर रहा है मैसेज कह रहा सर आपकी उम्र है कि करने की हरकत है चेक करो नहीं नहीं सर मैंने इज्जत से कहा था आपको बेटा वो इज्जत से ही मैं इज्जत से तुम्हारी बेइज्जती करता हूं कभी मैंने तुम्हारी बेइज्जती कोई बदतमीजी से तो नहीं की मेरी सर मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था हाँ वैसे ही कि सर की तरह मैं एज का मजाक उड़ा रहा था <laughs> सर नुमान फ्रेंड हुए इस बात से ज्यादा मैं तो फिर भी ओ ज्यादा बड़े हैं आपसे सर नुमान हाँ मेरे से आई एम सिक्सटीन चलो लीजा से छोड़ो मैं सर नुमान से पूरा का पूरा फ्रेंड हुई हूँ क्यों सर आपको तो पता है ना सर हाँ बसाम के साथ हमारी फोर ईयर एनिवर्सरी हुई है कुछ दिनों पहले फोर ईयर नहीं फाइव ईयर फाइव ईयर छोटा सा था पता नहीं था कितना ऐसा निकलेगा देख ले सर आप चार साल हो पांच पांच साल नहीं पांच साल पांच साल इसको बर्दाश्त किया इमेजिन बस सर आखिरी मेरा फेयरवेल है आप तीस साल है बस शुगर करते हैं हम अब कहते हैं अब इस क्वेश्चन में आ जाओ इट्स इज अमेरिशियम इज हाफ लाइफ उसकी दी हुई है टू फोर्टी वन उसका वो है ठीक है नाउ इट सेज दैट डिटर्मिन द डिके कॉन्स्टेंट द मोमेंट यू शुड हेयर दिस डिके कॉन्स्टेंट एंड यू हैव द हाफ लाइफ सो यू शुड रिमेंबर द ओनली फॉर्मूला दैट कैन गेट यू डिके कॉन्स्टेंट इज टाइम ऑफ हाफ लाइफ इज जीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री ओवर लैमडा अब आपने डिके कांस्टेंट निकालना है 0.963 अब डिपेंड करता है वो क्या किस चीज में मांग रहा है ही कैन समटाइम्स आस्क यू इन इयर्स समटाइम्स ही कैन आस्क यू इन डेज सो उतना ही टाइम चेंज करना है फॉर एग्जांपल इन दिस वन अगर वो कहते हैं सेकंड्स में करना है तो सेकंड में 430 इयर्स 433 इयर्स को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर राइट इज इट क्लियर
So the total of this is going to be 5.15 times 10 raised to power minus 11 second minus 1. Is it clear? All right. Now, Next thing he says is determine the number of isotopes still radio uh, still radioactive after 866 years. Now 866 years ka matlab ye hai that I am going to use my you know uh, n half lives. So hum ye karenge ki n half lives mein in n in nev, n half lives. What was the formula? N naught over 2 raised to power n, right? So 866 years So we know that if this was like, uh, eight, uh, you know, we will put it in So here it will come. N, number of half-lives, we have out 866 years. Mein, 433 years is the half-life. So one half-life was 433 years. So after like, Two half lives, it will be 833 years. Is it clear, Bacho? 866, sorry. Do you guys understand what I just did? Yes, sir. Actually, after two half lives, the number of the, the number that will be remaining is going to be n naught over 2 raised to power 2, which is basically just uh, that. Okay, n naught over 4. Kitna rate jaga. Samajagi? Abhi itna asan nahi hai. Usne ke number of isotopes nikal nahi hai. Ab hum thoda sa isme se purane thodi chemistry padega. Okay, let me move it a bit. I used a lot of space here. Let me move it here. Now what I'm going to do is, you see that the number of moles Americium make moles ka formula kya the mass in grams over MR. Everybody knows this? So, ये तुम लोग बस आ गया one gram के अंदर अगर हमारे पास initial one gram का sample था तो one gram में हम इसको divide करेंगे MR से which is 241 so यहाँ पे हम 241 से divide किया uh, we are going to get 4.149 times 10 raised to power minus 3 moles ठीक है now we are going to find the number of particles initially that were there so number of particles initially were n times n a we have the ideal gases make kiya hua 4.149 times 10 raised to power minus 3 moles multiplied by the avogadro's constant which is 6.023 times 10 raised to power 23 so we get uh, 2.4988 times 10 raised to power 21 uh, particles is it clear, bachon? Or atoms kya lo jobi? Ab hum dekhenge ki how many number of particles left now. So uska formula kya tha? N naught, which is 2.4988 times 10 raised to power 21 divided by 4, which is this is what I used. Okay. So I end up with 6.25 times 10 raised to power 20 particles are still left. Is it clear, bachon? You thought the Michigan question, but do remember this. Sadhana, zoom out. Zoom out. Hello. Now he says. Determine the fraction remaining radioactive after 1000 years. Now remember that something like this, it happens like this, right? 
बिकॉज आप इसको हाफ लाइफ से डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हाफ लाइफ तो मल्टीपल्स होता है ना सो ये 1433 के मल्टीपल में आता नहीं है सो नाउ इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस देन वी गॉट अ यूज अ फार्मूला n equals to n not e minus lambda t अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है n upon n not और ये हमें चाहिए अच्छा वो आपको मास ओवर मास नॉट दे दे या एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी सेम रहेगा सो इट डजंट रियली मैटर अब e minus lambda हमने पहले निकाला था दैट वाज 5.15 टाइम्स 10 रे टू पावर दिस सो 5.15 टाइम्स 10 रे टू पावर माइनस 11 लैम्डा आ गया यहां पे माइनस लिखना है मल्टीप्लाई बाय टाइम 1000 कितना होगा 1000 इयर्स टाइम्स 36 365 डेज टाइम्स 24 आवर्स टाइम्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स सो ऑल ऑफ दिस नाउ यू पुट इट इन योर कैलकुलेटर एंड देन यू एंड अप विद 0.197 व्हिच इज बेसिकली इन परसेंटेज इट वुड बी 19.7 परसेंट रिमेनिंग Is it clear, Bichu? So, if we fraction, so it is like the percentage. Me. Fraction. Zero point one nine seven. Exam me, whether he says fraction or not, you are not supposed to give in fraction number. डेसिमल में लिखते हैं अगर इसमें फ्रैक्शन में 0.197 जस्ट लिखते हैं परसेंटेज में तो 19.7 ओके जी सर ठीक है एनी क्वेश्चंस मलिका सकीना सारा नाइस मैच चैप्टर खत्म हो गया पार्टी पार्टी हम लोग एक और चैप्टर